Troisième pays d'Afrique par sa superficie, le Soudan avec 45 millions d'habitants s'enfonce depuis le 15 avril 2023 dans des violences meurtrières faisant des centaines de morts, de milliers de blessés et de déplacés. Les combats opposent l'armée régulière fidèle au général Abdel Fattah al burhan aux forces de soutien rapide FSR, une milice dirigée par un autre général Mohamed Hamdan Daglo. L'histoire remonte au temps de règne de Omar El Bechir qui dirigea le Soudan d'une main de fer pendant trois décennies. Dans les années 2000, les forces de soutien rapide, une armée libre issue de la milice Janjabit, sont employées par l'ancien président soudanais Omar El Bechir contre la rébellion dans la région du Darfour. Au fil du temps, les FSR se sont développés et ont été utilisés comme garde frontière, notamment pour lutter contre les migrations irrégulières. En avril 2019, les FSR qui ont été employés par Omar El Bechir s'unissent avec l'armée régulière du pays pour monter un coup d'état militaire qui a chassé Omar El Bechir du pouvoir. Plus tardivement dans la même année, le général Daglo a signé un contrat de partage de pouvoir qui a fait de lui l'adjoint d'un conseil de direction dirigé par le général de l'armée Abdel Fattah al burhan De nombreux manifestants ont demandé un gouvernement civil. Le samedi 13 avril 2019, al burhan a annoncé qu'un gouvernement civil sera bientôt mis en place. al burhan a promis que la période de transition prendrait au maximum deux ans. Des négociations ont commencé à avoir lieu avec les chefs de l'opposition pour y parvenir. Malgré sa promesse d'établir un gouvernement civil en février 2021, comme l'exige de nombreux manifestants, son groupe semble systématiquement isoler le gouvernement civil dirigé par Amdok dans des décisions clés du gouvernement. Le 25 octobre 2021, al burhan a dirigé un coup d'état pour renverser le gouvernement civil du premier ministre Abdallah Amdok. Le 21 novembre 2021, tous les prisonniers politiques ont été libérés et Abdallah Amdok a été réintégré au poste de premier ministre dans le cadre d'un accord avec les partis politiques civils. Amdok a également été autorisé à revenir à la tête du gouvernement de transition. Les FSR ont participé au coup d'état qui a interrompu la transition vers les élections d'octobre 2021. Depuis, le général Daglo a déclaré qu'il regrettait le coup d'état et annoncé qu'il approuvait un nouvel accord visant à exiger l'intégration des FSR dans l'armée régulière. Les négociations sur cette question ont été une source de tension, retardant la signature finale d'un accord pour un nouveau gouvernement et des élections. Si les affrontements entre forces de soutien rapide de Mohamed Dagolo et les forces armées d'Abdel Fattah al burhan font rage au Soudan depuis le 15 avril 2023, ce conflit interne pourrait être le théâtre d'influence extérieure. En 2017 déjà, le président russe Vladimir Poutine et son homologue soudanais Omar El Bechir avaient alors signé un accord stipulant que Moscou obtiendrait un bail de 25 ans pour construire une base navale à Port-Soudan, le principal port du pays. Cette base devait permettre d'accueillir 300 hommes et jusqu'à 4 navires de guerre. Mais le projet a été mis en veilleuse après la chute d'Omar El Bechir en 2019. D'autant plus que Khartoum s'est rapproché pendant cette période de transition démocratique de l'Occident et bénéficiait d'un important soutien économique de la part des États-Unis. Le retour des militaires au pouvoir à la faveur du coup d'État mené par le général Abdel Fattah al burhan en octobre 2021 a cependant favorisé un nouveau rapprochement entre Moscou et Khartoum. En juillet 2022, l'installation d'une base militaire au Soudan a été incluse dans des nouvelles doctrines navales russes. 